welcome students we have last videos we learn about the heart disease and their reasons uh, heart attack first step of the heart uh, heart disease and their collect you have collection about the information of the, about that the heart disease ayurveda homeopathic natures healings allotropy unani the collection informations Uh, different methods of treatment. The various diseases that the various practices and the various treatments that are there. Such as medical branches, such as Ayurveda, Homeopathy, Natural Healing, Allotropy, Unani. These information you have to get from the sources. Now, what we are going to learn is misuse of medicines. आता का मेडि मेडिक, मेडिसिन्स का मिसयूज देखी होता तो। उदाहरणार्थ द समटाइम्स सम पीपल्स टेक दैट द मेडिसिन्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑन डॉक्टर्स आता का लोक सवय आते थोड़स डोक दुखते है जा मेडिकल वरती वो डोक दुखते है गोली घेने पाय दुखत है हाथ दुखत है शिंका ये नाक जरा सहस करते है अस अपन का कारण संगत डॉक्टर डॉक्टर क्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विदाउट अपन औषध घेन ये आता ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स मे अफेक्ट अवर बॉडीज आचरडोज का मेडिसिन अपने शरीरावरती फार मोटा परिणाम होता उदाहरणार्थ ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स मे डैमेज द नर्वस सिस्टीम एक्सेटरी सीस्टीम्स लिवर आता ओवरडोज घे पेन किलर पेन किलर घ लोग हाथ दुखत है पाय दुखत है तैमु का होता नर्वस सिस्टीम डैमेज के लिए जते नर्वस सिस्टीम मे सगत महत्वा है मजे जस आप सका उठना सा आलाम आतो आलाम आतो कि नहीं तो पद्धति ने अपने शरीरा एक नर्व नर्वस सिस्टीम एक अलार्म च काम करता से उदाहरणार्थ अपने डाव्या हाथावर मच्छर बसले तो आप ब्रेनला इन्फॉर्मेसन पोचवल जता कि तुम्हार डाव्या हाथावर मच्छर बसला है लगे उजव्या हाथाला इन्फॉर्म ऑर्डर के लिए जी कि तो डाव्या हाथा तो मच्छर उठाओ अस ती लगे ब्रेन का करते तुरंत क्या ऑर्डर दी अते मे इन्फॉर्मेस हि मे इन्फॉर्मेसन सिस्टीम जस गुप्तचर विभाग जस तुम्हें ऐकल से शिवाजी का शिवाजी महाराज का वेगवे राज राजे राजवाड़े जे होते का गुप्तचर विभाग होता जसा तो आप आत्तासुद्धा गुप्तचर विभाग चलतो इन्फॉर्मेसन दी जे कि हा भार भारता के हा सीमेत का शत शत्रु तस आप शरीरा कुठे का ही होल तो ती सिस्टीम काम करते ती नर्वस सिस्टीम हे नर्वस सिस्टीम पेन किलर का करते डैमेज करते एक्सेटरी सिस्टीम्स मजे डाइजेस्टिव सिस्टीम्स जी का करते फूड डाइजेस्ट करते तसच अपने शरीर अनावश्यक घटक बाहर टाकनेस एक्सेटरी सिस्टीम्स आते तसच लिवर जे चयापच यकृत है तो अपने शरीर जे कहीं अपने आवश्यक आल प्रोटीन न्यूट्रिशन्स मेनी ऑदर देर ग्लुकोज सुक्रोज फैट्स हा स गोषी ज्याण तैयार होने की बिफोर प्रोसेस होती कि अन्न क्या का एक जीव के जो करना चाहिए काम मेज लिवर तो ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मे लीड टू नॉस स्टमक एच ए डिसेंट्री रश व्हाइट पैचे ऑन टंग इटीसीज हा स गोषी क्या एंटीबायोटिक्स में का होता है टू नीड अ न स्टमक एच ए मेरे पोटा मध्य मुर्डा मारू है ना डिसेंट्री होना रश व्हाइट पैच ए ऑन टंग मुझे जिप पांड्री पढ़ना वगैरह ऐसे अब सब कुछ थी ऐसे खाने होता था बगा थोड़ा सा विचार करा पूर्व पीपल्स डू नॉट एफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन इज देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस व्हिच वन तो मतलब ऐसे आता अपने इत भरपूर बगा ग्रीन कलर च मेडिसिन पार्टी अभी जेनेरिक 
मेडिसिन्स आहेत त्या हां त्या म्हणजेच एखादी कॉस्टली गोळी असेल समजा दहा रुपयाची ती एक असेल तर त्या त्या गोळ्या एक रुपयापर्यंत आणलेली त्याची किंमत की म्हणजे ती सर्वसाधारणांना ती घेता येईल आणि आपलं जे काय म्हणतात ना आवश्यक ज्या गोष्टी आहेत त्या मेडिसिन्समुळे काय होणार आहेत काम सोपं होणार आहे म्हणजेच एखाद्याला महागडी गोळी घेणं अशक्य आहे तर त्या त्याला पर्याय म्हणून ही गोळी निघालेली <coughs> आता मेडिसिन्स आहे ना बऱ्याच लोकांना आहे ना साईड इफेक्ट्स असतो एखादी गोळी घेतली ना तर शरीराला खास सुटते एखाद्याला म्हणजे ती गोळी घेतल्यानंतर ओमेटिंग व्हायला सुरुवात होतं एखाद्याला ती मेडिसिनचा एवढा साईड इफेक्ट असतो की शरीरावरती लाल 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 चट्टे यायला लागतात जीव कसा जीव घाबरतो अशा मेडिसिन्सचे साईड इफेक्ट्स असतात म्हणजे ओव्हरडोसचा हा परिणाम असतो हां किंवा एखाद्या मेडिसिनच्या बाबतीत ह्या संकल्पना सगळ्या आढळून येत असतात हां म्हणून कोणती मेडिसिन घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं फार गरजेचं आहे की मला खरंच त्या औषधाची गरज आहे का काही किरकोळ दुखणं असेल तर थोडंसं आ अंगावर काढून आपली क्षमता कार्यक्षमता त्या ठिकाणी वाढवायला पाहिजे की एखादी गोष्ट आपल्याला सहन होत नाही तर मग आपण ती गोष्ट सहन करण्याची मानसिकता करायला पाहिजे आणि त्या गोष्टी काय करायला पाहिजे टाळल्या पाहिजे पण जास्त पण ओ ओव्हर नाही करू त्या त्या गोष्टी जास्त अवॉइड नाही करायचं किंवा दुखतं आहे ठीक आहे दुर्लक्ष केलं ठीक आहे दुख आज पण दुखतं आहे काल पण दुखत होतं परवाही दुखत होतं अजून त्याच्यानंतर दोन तीन दिवस कंटिन्यू तर मग काय म्हणतात ना काही प्रॉब्लेम असेल तर डॉक्टरकडे जायचं परस्पर मेडिसिन घ्यायची नाही जेनेरिक मेडिसिन्स जेनेरिक मेडिसिन्स आर ऑल्सो नॉन ॲज अ जनरल मेडिसिन्स आता बघा जेनेरिक मेडिसिन म्हणजे जनरल मेडिसिन आहे दीज आर द मॅन्युफॅक्चर अँड डिस्ट्रीब्यूट विदाऊट एनी पॅटर्न पॅटर्न म्हणजे एक प्रकारचं पॅटर्न असतं कोणतंही एखादी मेडिसिन तयार करायची असेल तर त्याला जे लागणार रॉ मटेरियल आहे ते काय म्हणतात त्याला पर्टिक्युलर अशा महिन्यामध्येच आलेली पाहिजे ती मेडिसिन ती त्या मेडिसिनला समजा एखादी पदार्थ जर म्हणजे न्यूट्रिशन्स म्हणा त्या तसं एखादी मेडिसिनल प्लांट आहे त्याला मिळणारे जे काही न्यूट्रिशन्स आहेत मिनरल्स आहेत वॉटर आहे त्याच्या प्रमाणात नाही भेटलं असेल तर ते एखादीच उगताना थोडंसं काय होतं त्याचं म्हणजे ते पाहिजे तसं पोषण न झाल्यामुळे ते झाडाची वाढ कमी जास्त अधिक प्रमाणात होत असते आणि अशा म्हणजे असे जे काही मेडिसिनल प्लांट आहे तो पाहिजे तेवढा इफेक्ट देऊ शकत नाहीत पाहिजे तेवढा नाही पण आवश्यक तेवढा इफेक्ट तो दिला जात असतो म्हणजेच ते मेडिसिनल प्लांट आहे तर नॅचरल मेडिसिन्स त्याच्यापासून म्हणजेच औषधी वनस्पती आहे ती तर आपल्याला औषधं तर भेटणारच आहे पण पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात म्हणजे समजा शंभर टक्के जर म्हटलं तर ऐंशी नव्वद टक्के आपल्या त्या मेडिसिनमधून आपल्याला थोडाफार प्रमाणात फरक पडू शकतो म्हणजे समजा ए आपण एखादी म्हणजे स्ट्रॉंग मेडिसिन आहे कॉस्टली ती मेडिसिन ती समजा काय म्हणतात त्याला शे वाशे दीडशे रुपयाची असेल तर ही आपल्याला मेडिसिन जी आहेत ते पन्नास ते ऐंशी रुपयात भेटून जाते म्हणजेच काय म्हणतात त्या ठिकाणी कॉस्ट कमी झाली म्हणजेच काय त्या ठिकाणी क्वांटिटी तेवढ्याच प्रमाणात आहे फक्त ती जी काही आहे त्याचा पॅटर्न थोडासा बदललेला आहे ती बनवताना त्या गोष्टी ज्या कॉस्टली आहेत पण काय म्हणतात त्या त्या न टाकता त्याचसारख्या त्याचप्रकारे काम करणाऱ्या मेडिसिन त्या ठिकाणी टाकलं जातं दीज मेडिसिन्स आर ॲट अ पार इन क्वालिटी विथ अ ब्रँडेड मेडिसिन पार म्हणजेच कोणत्याही म्हणजे त्या ठिकाणी नियम आटी टाटी ह्या लागू नाही होत आणि ते म्हणजे विथ ब्रँडेड मेडिसिन जसं असतं आता बघा आपल्याला एखादी वस्तू घ्यायची आहे पण तीच वस्तू जर तुम्हाला बाहेर लारीवर पण दिसते आणि एखाद्या मॉलमध्ये पण दिसते तर आपण विचार करतो की कोणती वस्तू घ्यायची आता काही काही वेळेस काही गोष्टी अशा असतात की आपल्याला गरज आहे पण चांगली स्टँडर्ड पाहिजे बुवा पण आता ठीक आहे नॉर्मल असेल तर थोडंफार धकवून घेऊ आपण कमी किमती जरी भेटली तर आपण आठ पंधरा दिवस तर काढू अशा हिशोबाने काही विचार करणारे लोक असतात आणि ते काय करतात अशी रस्त्यावरची लारीवरची वस्तू घेऊन घेतात पण ती कोणती गोष्ट बघा एखादी साधी वस्तू घेतली ती ती चार वेळा घ्यावी लागते आणि एखादी स्टँडर्ड वस्तू घेतली तर ती एकदाच घ्यावी घ्यायची असते कॉस्टली पडते पण ती एकदाच घेतं आणि अशी चारदा घ्यावी लागते एखादी वस्तू प्रोडक्शन्स कॉस्ट ऑफ दीज मेडिसिन्स इज व्हेरी लो ड्यू टू द फ्युअर 
expenses on the research as their formula is readily readily available आणि तो त्याचा फॉर्म्युला म्हणजे मेडिसिन तयार करण्याचा जो काही फॉर्म्युला आहे तो रेडीली इन अवेलेबल असतो आता यूज ऑफ आय सी टी यूज ऑफ आय सी सी यू आर यू कॅन इझिली ऑप्टेन द जेनेरिक मेडिसिन युजिंग द मोबाईल ॲप्स लाईक हेल्थ हेल्थ कार्ड अँड जन समाधान डाउनलोड दोज ॲप्स ऑन युअर मोबाईल अँड यूज इट इफ इन नेसेसरी जेव्हा आपल्याला गरज आहे तेव्हा त्यांचा वापर करू शकतो दोन ॲप आहेत एक जनसमाधान आणि दुसरं हे हेल्थ कार्ट नावाचे जे मेडिसिन मेडिसिनच्या संदर्भात जेनेरिक मेडिसिनच्या संदर्भात ते ॲप आहेत लाईफस्टाईल अँड डिसीज आता हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे लाईफस्टाईल अँड डिसीज लाईफस्टाईल इन्क्लुडेड द डेली रुटीन अँड द टाईप ऑफ फूड्स आता बघा जर लाईफस्टाईल आणि डिसीज आता जर लाईफस्टाईल आपली खराब असेल केव्हाही सकाळी उठणं एक्सरसाईज न करणं तोंड धुतलं तर धुतलं नाही धुतलं तर नाही धुतलं काही असर वसर खाऊन घेणं पोटभर जेवण न करणं ते काय म्हणतात त्याला कोरडे पदार्थ खाणं ज्यांच्यापासून न्यूट्रिशन्स वगैरे नाही भेटणार असे पदार्थ खाणं मग ते ते का ते पदार्थ म्हणजे काय शरीराची म्हणजे लाईफ म्हणजे शरीराची हानी आहे नाव डेज द हॅबिट्स लाईक स्टेईंग इन अ बेड टील लेट मॉर्निंग अँड गोईंग टू अ बेड लेट इन नाईट आता बघा मी आता सांगितलं लेट उठणं सकाळी उशिरा उठणं आणि उशिरा झोपणं फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द मील टायमिंग म्हणजे टाय टायमाला जेवण कधी अकरा वाजता जेवण करता कधी बारा वाजता कधी उशिरा दोन वाजता कधी सकाळी दहा वाजता जेवण करून घेतो म्हणजे हा टाय म्हणजे जेवण करण्याचा हा टायमिंग काय चुकीचं आहे एक फिक्स टाईम पाहिजे लॅक ऑफ फिजिकल एक्सरसाईज एक्सरसाईज न करणं व्यायाम न करणं हां कन्झम्शन ऑफ द जंक फूड जंक फूड फार खाणं म्हणजेच बेकरी प्रो प्रॉडक्ट्स जे असतात ते खाणं हा बी ना इन्क्रीज ड्यू टू धीज सच अ पीपल्स आर गेटिंग अ सिक फ्रिक्वेंटली हां जर हे वारंवार असं वाढतच गेलं म्हणजे म्हणजे टाईम टू टाईम न उठणं टाईम टू टाईम न झोपणं लव लवकर निजे लवकर उठे त्याशी आरोग्य चांगले अशी एक म्हण आहे अजून एक हिंदीमध्ये जो जा जो सोवत हे व खोवत हे जो जागत हे सो पावत हे अशी एक म्हण आहे इन अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिकम सिक इज टू बी अ लोअर आणि ते जर आपण असे जर वारंवार अशा चुका करत राहिलो तर काय होतात त्याला आजारी पडण्याची शक्यता फार वाढत जाते पण आपण जर त्या बिकम अ सिकिंग इज टू बी अ लोअर जर आपल्याला असं वारंवार आजारी न पडायचं असेल तर मग काय करावं लागेल तर पीपल शूड फॉलो राईट लाईफस्टाईल चांगलं जीवनमान उच्च जीवनमान आपल्याला अंगीकारावं लागेल इट मस्ट इन्क्लूड द सफिशियंट स्लीप योग्य तेवढी झोप राईट फूड योग्य तेवढं जेवण योगासनं प्राणायाम अँड फिजिकल एक्सरसाईज फिजिकल एक्सरसाईज शुल ऑल्सो बी ॲज पर ओन वन ओन कॅपेसिटी आपल्याला झेपेल तशीच आपण एक्सरसाईज केली पाहिजे प्राणायाम अँड योगासनं शुल बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन कोणी त्याच्यातलं जाणकार असेल योग शिक्षक असेल त्याच्यासमोर ते आपण केलं पाहिजे सी द व्हिडिओज ऑफ प्राणायाम अँड योगासनात प्राणायाम आणि योगासनाचे भरपूर व्हिडिओज आपल्याला आय सी टीच्या मार्फत आपण पाहू शकतो व्हॅक्सिनेशन आता व्हॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्टियस डिसीज आता बघा आता आपण कोरोना ह्या कोविड नाईन्टीनच्या सध्या महा जागतिक महामारी त्या याच्या याच्याने अफेक्टेड झालेलो आहोत आणि शाळेत शाळा बंद आहे भरपूर ऑफिसेस बंद आहे भरपूरसं लॉकडाऊन होतं पण आता हळूहळू सुरुवात केलेली आहे पण याच्यातून बरं होण्याचं प्रमाण जरी चांगलं असलं तरी काय सांगितलेलं आहे कोणते तोपर्यंत दवाई नाही तोपर्यंत कोणी ढिलाई नाही म्हणजेच कोणती दवाई नाही म्हणजेच काय व्हॅक्सिनेशन वैक्सीनेशन्स जोपर्यंत ये नहीं तोपर्यंत का होता है अपने का गरजे से वैक्सीनेशन इज अ इम्पॉर्टंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्टिस् डिज आक्सिन जर के लस जर दिल से अपने बहुत लहानपनी भरपूर लस दिल्ली है जस जन्माला ये तसे लस दी जो 
वयाच्या बारा तेरा वर्षापर्यंत बूस्टर लस असतात काही आता मोठ्या मध्ये मोठी मोठी लस आली ती हिपिटायटीस बीची लस आली ती तीन महिने ती म्हणजे महिन्या एका महिन्याच्या एका तारखेला ती ठरलेली होती आणि त्या तारखेला ती सगळी लस घेणं गरजेचं होतं कलेक्ट द वॅक्सिनेशन शुड बी चार्ट फ्रॉम द नियर बाय क्लिनिक अँड स्टडी इट हां तुम्ही त्या वॅक्सिनेशनचा चार्ट कलेक्ट करा तुम्हाला इंटरनेटवर पण भेटेल किंवा एखाद्या प्रायमरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल किंवा सिव्हिलला त्या ठिकाणी जर तुम्ही ते गेलेत लसीचं त्या तो चार्ट पाहिला तर त्याच्यात प्रत्येक महिन्यात दिले बघा पोलिओ डोस दिला तर वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत तर मी वॅक्सिनेशन आहे मित्रांनो लस म्हणजेच काय हां तर वॅक्सिनेशन चार्ट तुम्ही शोधायचं आहे आणि त्याच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन राईट डाऊन करायची कोणती लस केव्हा दिली जाते त्याचा ड्युरेशन पिरियड नंतर कशा पद्धतीने लस दिली जाते ओरल ड्रॉप म्हणजेच तोंडात असतात किंवा इंजेक्ट इंजेक्ट म्हणजे इंजेक्शन दिलं जातं अशा इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कलेक्ट करायची ठीक आहे आता डू यू नो तुम्हाला काय माहिती तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेअर द प्रधानमंत्री जन औषधी योजना ऑन फर्स्ट जुलै टू थाउजंड एक प्रधानमंत्री जन औषधी योजना एक फर्स्ट जुलै दोन हजार पंधराला सुरू झाली की इन धीस स्कीम ब बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन्स आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राईस टू द सिटीजन म्हणजे सर्वसाधारण व्यक्ती व्यक्तींना ह्या जन औषधी योजनेचा फायदा होऊ शकतो जन औषधी स्टोअर आर लॉन्च फॉर धीस पर्पज त्याच्यासाठी ही जन औषधी स्टोअर्स ही जे लॉन्च केली होती ह्या याच्यासाठी की लोकांना स्वस्तात स्वस्त औषध पण सगळ्यात बेस्ट असं औषध त्यांना भेटावं हा त्यामागचा उद्देश इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन्स ऑन लार्ज स्केल आणि भारतातल्या भरपूरशा कंपनी ती मेडिसिन डेव्हलप केलेली आणि ती त्या ठिकाणी जनधन म्हणजे जन औषधी योजना प्रधानमंत्री जन औषधी योजना हे फॉलो करत आहे हाव ए आर धीज दोज मेडिसिनल आर अल सॉल अंडर द ब्रँडेड नेम विथ हाय प्राईज इन इंडिया काही ब्रँडेड औषधं आहेत की त्यांच्या खाली ती विकली जात होती म्हणून त्यांची प्राईस कशी ती हाय प्राईज होती इन अमेरिका एटी पर्सेंट मेडिसिन्स यूज आर जेनेरिक आणि अमेरिकेमध्ये जेनेरिक मेडिसिन एटी टक् एटी पर्सेंट जेनेरिक मेडिसिन्स त्या ठिकाणी वापरला ड्यू टू धीस हंड्रेड ऑफ बिलियन हंड्रेड्स ऑफ बिलियन्स ऑफ मनी इज सेव्ह देअर म्हणजे आरोग्यावरती म्हणजे आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी त्याच्यात म्हणजे फार पैसा हा वाचावा आणि आपला आयु म्हणजे आयुष्यमान पण त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे आरोग्य राहणंही गरजेचं आहे आपण म्हणून काय घरी राहा सुरक्षित राहा माझी माझं घर माझं कुटुंब माझी जबाबदारी अशा संकल्पना प्रधानमंत्री या कोविड नाईन्टीनच्या याच्या संदर्भात संदेश देत आहेत तर आपण त्या गोष्टी फॉलो केल्या पाहिजे दोघ दूरी हे जरुरी म्हणजेच काय तर दोन फीट म्हणजे एक मीटर अंतर दोन लोकांमध्ये पाहिजेत आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे आपलं म्हणजे मगाचं उद्दिष्ट जे आहे की कोरोनापासून आपण दूर राहणार आहोत मास्क लावणं गरजेचं आहे शिंकताना खोकताना तोंडावरती हात ठेवणं गरजेचं आहे अशा अशा गोष्टी आहेत लेटेस्ट सेलिब्रेट द हेल्थ अवेअरनेस डेज म्हणजे आरोग्याविषयी जनजागृती व्हावी म्हणून काही दिवस सेलिब्रेट केला जातो बघा सेवन एप्रिल वर्ल्ड हेल्थ डे जागतिक आरोग्य दिवस म्हणून सात एप्रिल म्हणून जातो चौदा जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे रक्तदान दिन जागतिक रक्तदान दिन चौदा जून आहे एकोणतीस सप्टेंबर वर्ल्ड हार्ट डे हृदय दिवस जागतिक हृदय दिवस हा एकोणतीस सप्टेंबरला म्हणला जातो फोर्टीन नोव्हेंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे म्हणजेच मधुमेहाच्या संदर्भात जागतिक डायबिटीज हा दिवस चौदा नोव्हेंबरला म्हणवला जात असतो बघा इथं महत्त्वाचं आहे द अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेट करण्यासाठी लोकांना जनजागृत केलं पाहिजे आणि या संदर्भामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टी लोकांना त्या गोष्टीचं अवेअरनेस त्या ब्लड डोनेट केल्यामुळे आपल्याला कोणताही नुकसान होत नाही परत दोन ते तीन महिन्यामध्ये परत नवीन रक्त शरीरात तयार होऊन जातं जेवढं आवश्यक आहे तेवढं 
आणि डोनेट केल्यामुळे कोणाचा जीव वाचला कोणाचं म्हणजे म्हणजे अति क्रिटिकल असं ऑपरेशन वगैरे होत असेल त्या ठिकाणी त्या त्याचं ते सक्सेसफुल झालं तर नक्कीच ते आपल्याला काय भेटणार आहे आपल्याला पुढच्या ह्यासाठी यश भेटणार आहे उर्मी भेटणार आहे आणि आपण कोणावरती म्हणजे कोणाच्या मदतीला आलो ही आपल्यामध्ये भावना निर्माण होईल सामाजिक जनजागृती आपण त्याला मिळूयात की रक्तदान हे महान दान अशी एक महान पण आहे तर बघा तर ब्लड डोनेशन वन युनिट ब्लड डोनेट बाय अ पर्सन कॅन फुलफिल द नीड ऑफ थ्री पर्सन्स ॲट ए टाईम आता बघा पूर्वी एक ब्लड डो एकदा ब्लड दिलं का एकाच व्यक्तीला फायदा असतो पण आता ब्लड डोनेशनचं आपल्याला एकदा केलं तरी तीनदा तीन लोकांना त्याचा फायदा होतो एक्झाम्पल आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज अँड प्लेट्स अशा तीन वेगवेगळ्या सेपरेट केल्या जातात वन कॅन सेव्ह द लाईफ ऑफ द ट्वेल्व पर्सन्स बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर अ फोर टाईम्स अ इयर एका ह्याच्यामध्ये आपण एका टायमाला चार वेळा डोनेट करू शकतो आणि आर बी सी वेगळं डब्ल्यू बी सी वेगळं प्लेट्स वेगळं जर केलं तर आपण बारा लोकांच्या जीव वाचवू शकतो आणि लक्षात या ठिकाणी चॅप्टर संपलेलं आहे एक्सरसाइज कम्प्लीट करायची आणि माझ्या पर्सनल नंबरवरती तो तुमचे सोडवलेला अभ्यास पाठवायचा आहे ठीक आहे गुड डे गुड बाय